Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute besprechen wir, wie ihr erkennt, erkennen könnt, ob es eine Nachfrage zum, in dem Markt besteht unter dem Produkt oder zu dem Produkt, was ihr euch ausgesucht habt. Und ähm, dazu gleich. Ich wurde nämlich gefragt, welches Tool ich äh, benutze ähm, vom den letzten, von den letzten Videos zuvor. Eines der Tools ist AMZ Scout. Das andere ist Celix. Das hieß früher Amazon. Das hieß früher Marketplace Analytics. Jetzt wurde es zu so Celix umbenannt. Die Links packe ich unter der Videobeschreibung. Könnt ihr nachsehen. Zu dem Tool hier. Dafür müsst ihr Chrome haben, um es zu benutzen. Also Mozilla unter Mozilla funktioniert es nicht. Ihr müsst Chrome runterladen und das Safari hinzufügen. Ich habe das einmalig mal bezahlt und ähm, ja, das erleichtert mir halt das Arbeiten, ähm, das werde ich euch dann auch gleich zeigen oder ihr werdet dann gleich sehen, wie das ungefähr funktioniert, ähm, um effektiv bei Amazon bzw. Produktrecherche, Auswertung zu betreiben, ähm, ja, es ist unabdingbar einfach und ich würde euch raten, das auch einfach zu benutzen, das ist sehr, sehr praktisch. Also einfach herunterladen, die Links findet ihr unter der Videobeschreibung. Hier zum Besagten. Das erste Produkt, was ich ausgesucht habe, ist, ist ein Kaffeebereiter. Wie seht ihr es? Es gibt mehrere Varianten davon. Wie das ungefähr so aussieht. Ne? Hier tümmeln sich halt ähm, FBA-Seller, äh, Merchant-Seller und natürlich auch Amazon irgendwie mit drin. Ähm, dazu muss man verstehen, Amazon heißt es... Ähm, da sind Konzerne, die halt Amazon ihre Produkte geben und Amazon kümmert sich um den Verkauf. FBA heißt Merchant, äh, fulfilled by Amazon. Das heißt, so wie ich, ich schicke meine Produkte zu Amazon ins Lager. Die kümmern sich um Versand, Retouren etc., Kundenbetreuung. Und Merchant heißt, jemand hat ein Lager bzw. eigene Produkte. Er benutzt nur die Plattform Amazon. Wenn Bestellungen reinkommen, verschickt er selber die Sachen. Das wäre nichts für mich. Ich gebe lieber Amazon ähm, etwas vom Kuchen ab und Amazon kümmert sich um Retouren, um Versand etc. Ähm, ja, jedem aber seine, könnt ihr machen wie ihr wollt, aber ich würde empfehlen FBM zu machen, so habt ihr nicht das ganze Logistische bzw. ihr müsst nicht verpacken etc. etc. So, wie erkennt ihr denn, ob es eine Nachfrage ähm, zu dem Produkt hier auf dem Markt gibt bei Amazon? Das erkennt ihr nämlich hier beim geschätzten Verkaufs. Hier zeigt er ungefähr an, wie viele Verkäufe im Monat stattfinden zu dem Produkt. Bei dem ersten hier sind es 1046, beim zweiten sind es 758, beim dritten sind es 669. Wenn ihr nämlich das hier alles bis hier 10 addiert und durch 10 nehmt, da ihr 399 wenn ihr jetzt bedenkt die regel ähm, minimum 10 produkte am tag oder 10 stück am tag zu verkaufen davon könnt ihr eigentlich gut leben das heißt um, um die 300 produkte 300 stück müsstet ihr im monat verkaufen und das würde jeden zutreffen denn wenn ihr das durch 10 teilt bekommt kommt ihr auf 399 und das würde gut im hauen und ähm, ja das ist also ein gesunder markt denn es gibt kein einziger oder zwei, die den Markt dominieren und die anderen verkaufen so gut wie nichts. Hier streut sich das alles und so sollte das möglich sein. Gleich zeige ich euch noch, wie es nicht sein sollte und was ähm, ihr Tunis vermeiden sollt. Auch wenn, sage ich mal, jemanden dort 62.000 wie hier äh, 62.750 macht, trotzdem nicht reingehen, denn die Nachfrage ist halt nicht so groß. Es könnte sein, dass einer da reinkommt und den Markt dominiert und ihr geht ganz leer aus. Also ähm, das Risiko würde ich an eurer Stelle nicht eingehen. Ähm, was ich noch cool an dem Tool hier finde, ihr könnt ja ein bisschen äh, ähm, den PQ von, euer, von eurem Gegner ähm, so ja, beobachten und besser machen, damit ihr besser ranken könnt. Also hier seht ihr, bei, er ist kein FBA-Verkäufer und Anzahl des ähm, Aufzählungszeichens ist unter 4. Das heißt, wenn er hier besser ähm, Wert, add -on Wert von 59, könnte hier nach Amazons Algorithmus höher gerankt werden und ihn den ersten Platz streitig machen. Er hat hier schon mal 84, 
der ist auf einem guten Weg, der muss also länger des Namen ja, mehr machen, also mehr hinzufügen und hier Länge, des, Länge des, äh, der Beschreibung auch 1000, also möglichst auch mehr ähm, und das könnt ihr auch so weiter sehen, was ihr auch ähm, gut machen könnt mit dem Tool, ihr klickt einfach da drauf, dann seht ihr, okay, der macht Profit äh, 50.000, also von den 62.000, was hier stehen, macht ja, ähm, ja 50.000 netto ne, Profit im Monat. Und ähm, ihr könnt die auch mal durchspielen, wenn ihr das gleiche Produkt habt. Gebt die andere Zahlen an. Und dann könnt ihr sehen, dort unten ändert sich das auch. Also ein ganz cooler, ähm, ist ein cooler Tool, ein cooles Tool. Ähm, hier, wenn man das nochmal draufklickt, bleibt das. Und das könnt ihr überall machen. Ähm, ja. Wie gesagt, ähm, den Link findet ihr dann unter der Beschreibung. Hier bei Trends könnt ihr auch schon mal gucken, da müsst ihr nicht bei Google Trends noch das eingeben. Ihr klickt einfach mal da drauf, da steht Kaffeebereiter und dann zeigt euch die Statistik, so wie es ungefähr aussieht. Und so sollte es ungefähr sein. Es sollte nicht sein, dass die Statistik mal hier einfach unten bleibt und dann geht das so hoch und dann wieder runter. Das heißt, das Produkt wäre wär sensional. Und ihr wollt ein Produkt, was sich möglichst das ganze Jahr sich überverkauft. Also ein Produkt, was so ähm, ja, mal hoch, mal tief ist. Ne? Am besten konstant, aber das sieht schon mal sehr gesund aus. Ähm, das könnt ihr auch unter anderem bei, bei Google Trends. Können wir mal draufklicken, dann wird sich ein Fenster öffnen. Dann kommt das gleiche praktisch. Ja, ihr seht hier Kaffeebereiter. Und dann zeigt er, die, zeigt er euch halt die Statistik der letzten Jahre von 2013 bis 2017. Das müsst ihr machen, wenn ihr ein Produkt ähm, so äh, beobachtet, ähm, auswertet, bevor ihr Mengen davon kauft. Das würde ich euch empfehlen, das zu machen. Und immer darauf achten, dass die Deutschland eingestellt ist. Ne? Und ähm, ja, äh, das dazu. Also ein cooles Tool, würde ich euch empfehlen. Link ist unter der Videobeschreibung. Wie es nicht sein sollte, habe ich auch hier ein anderes Produkt hier rausgesucht, also Goldergarten. Von den Zahlen sieht das erste Produkt oder Nummer 1 sehr gut aus, 15.000 äh, Umsatz ungefähr im Monat, ähm, 11.000 davon ähm, netto, ja, sieht ganz gut aus, aber der Markt ist hier nicht so gut wie vorher, wie vor bei dem anderen Produkt ähm, und zwar hier sind nur 366 plus 192 plus 62 plus 100 35 ungefähr circa mal schätze ich mal 700 ne? also ähm, hier streut es sich nicht so und hier würde ich nicht reingehen denn hier ist die ist eine große gefahr dass der hier den markt dominiert könnte oder dominieren weiter dominieren könnte äh, wenn es ähm, demnächst dann äh, halt ähm, noch mit mehr wettbewerb dazu kommt also so sollte der markt halt ja nicht sein, so, ihr wollt möglichst viele, viele Mitbewerber haben und dass sich, sich die Verkaufszahlen sich halt weiter streuen über die anderen. Und ähm, ja, so sollte es nicht sein. Ja, das war's für heute. Ähm, wenn ihr noch mehr sehen wollt, was bestimmtes fragen wollt, einfach fragen. Abonniert das Kanal. Ähm, bei Facebook könnt ihr auch in die Gruppe reintreten. Checkt die Links von den äh, Tools ab und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.